السلام عليكم ورحمة سمير اهلا بكم في فيديو جديد النهارده حل العرض ماندي نيترو بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا ب لودفيك كايزر موجود في الحلبه طبعا العائد بعد غياب بسبب الاصابه قدم جونتر ودخل جونتر الحلبه وقال ان اللي شفتوه واللي انا عملته مع لقب القارات ولو انتوا فاكرين ان انا عملته ده تاريخي استنوا شوفوا اللي انا هعمله مع لقب العالم للوزن الثقيل وانا متحمس بصراحه للرن بتاع جونتر مع اللقب فهو هيرفع من قيمه اللقب في الفتره اللي جايه شفنا دخول من راندي اورتن وقال ان كنت حابب اجي ابارك لك يا جونتر لكن دي مش طريقتي بس اللقب شكله حلو عليك و ما تنساش ان انت فزت باللقب بتاعك ده بسببي لان انت فزت ب كينج اوف ذا رينج والمفروض ان انت اكسبتني فيها بس هل فعلا انت اكسبتني؟ انا اتكلمت مع تريبل اتش وقال لي ان انت ليك ليك ماتش مع جونتر وانا جاي طالب بيه الماتش ده فانا هكسبك في باش ان برلين في قلب برلين في بلدك وسط الجمهور بتاعك وهاخد منك اللقب وامشي. جونتر قال له انت لو فاكر ان انت ممكن تقدر تفوز عليا في برلين انت غلطان لكن انا قبلت التحدي واتحدد ماتش ما بين راندي اورتن ضد جونتر في باشر باشن برلين اللي هيكون يوم 31 اغسطس في المانيا وبصراحه انا يعني عايز اشوف الماتش ده النهارده قبل بكره حتى لاني بصراحه متحمس جدا للماتش ما بينهم هيبقى ماتش ممتاز وانا يعني عايز والله نيجي النهارده مش بكره عايز اشوف الماتش ده فعلا يعني في اسرع وقت فهيعملوا ماتش كويس ده غير العلاوه من هنا لحد باش برلين هنشوف بروموهات ممتازه ما بينهم وعلاوه كويسه ما بينهم لان الاثنين بصراحه يعني اساطير من ضمن بما اني ذكرت اساطير راندي اورتن قال لي جونتر انت بتقول على نفسك اسطوره حيه وانا عملت مسيرتي ان انا قضيت على اساطير كتير في مسيرتي وانا بنيت مسيرتي اصلا بسبب الموضوع ده فانت واحد منهم لو انت فاكر نفسك اسطوره بصراحة سيجمنت تفتحي كويس بالنسبة للعرض ومتحمس جدا للماتش ما بينهم. بعد كده نروح خلف الكواليس للقاء مع شيمس بيقول ان لودفيك كايزر انا هلاعبه وعليا انذار من بيت دان لكن ما عنديش مشكلة وانا جاهز لأي سيناريو ودخل يلعب ماتش مع لودفيك كايزر اثناء الماتش شفنا لودفيك كايزر بيوقف الماتش وبيقول للحكم هات لي قتل الاسعاف انا مصاب فبعد ما الحكم وقف شيمس جه لودفيك كايزر وضرب شيمس عادي ولا كانه في حاجه شفنا اثناء الماتش دخول من بيت دان حاول يضرب شيمس لكن قدر شيمس يفوتها له وضربه هو شيمس وفضل وقدر في الاخر شيمس يفوز بالماتش ضد لودفيك كايزر فكده شيمس كده معاه عداوه مع بيت دان واكيد هتؤدي لماتش لكن في نفس الوقت موجود الماتش اللي لعبه النهارده ضد لودفيك كايزر ما اعرفش هل العداوه بينهم دي هتستمر ولا اخرها في ماتش اللي حصل النهارده ده اللي هنشوفه بعد كده في العروض اللي جايه بعد كده دخل داميان بريست للحلبه وشفناه بيقول يا فين بانر تعالى دلوقتي ادخل وواجهني زي الرجاله انت تحولت من البرنس لشخص جبان وانت فاكر ان انا متضايق علشان انا خسرت اللقب بتاعي لا انا ممكن اجيب اللقب بتاعي تاني عادي لكن انا اتضايقت عشان انت عملت فينا ده وعملت في عيلتي كلها اللي انت عملته شفنا فين بلر بيظهر على الشاشه وبيقول ان انا ما كنتكش يا بريست انت اللي خنتنا من ساعه ما خدت اللقب بتاعك واتغيرت من ساعه ما فزت بيه اللقب فانت مش هتقابلني انت هتقابل جادي مكدونا علشان انا هستنى وافضل مستني لحد ما تنساني تماما وتديني ظهرك علشان اجي من ظهرك واطعنك في ظهرك وساعتها مش هكون انا لوحدي هنكون كلنا بنعمل كده واقف مع دومينيك ميستيريو ليف مورجن جادي مكدونا وكارليتو بقى الجيرمن داي الجديد مع فين بلر فطبعا اتضايق بريست وخرج فكده خلاص الجيرمن داي كاسم وكجروب مستمر انما بدون دامين بريست وبدون ريا ريبلي وطبعا انضم لهم ليف مورجن فمتحمس لي الجاجمنت دي الجديد اشوف هل هيقدروا يواكبوا اللي كان عامله الجاجمنت دي قبل كده ولا مجرد كام اسبوع وهنلاقيهم نزلوا تاني في الارض. بعد كده نروح خلف الكواليس لادم بيرس جاله برونسون ريد بيقول له ان انا غلبت شيمس الاسبوع اللي فات والاسبوع ده شيمس هو اللي بيلعب وعنده ماتش وانا لا 
فقال له انا عرفت دلوقتي خلاص ايه اللي ممكن يوصلني للقمه ان انا اصنع الهاله الخاصه بيا و اوصل نفسي للقمه بنفسي. بعد كده نروح لماتش ما بين شينا بيزلر ضد لايرا فالكيريا وعملوا ماتش كويس قدرت في الاخر لايرا فالكيريا كانت بتثبت وخلاص هتفوز بالماتش لكن طلعت سونيا ريفيل وزوي ستارك وبداوا يضربوا في لايرا فالكيريا علشان يتلغي الماتش. بعد كده دخلوا الجيرمن داي وبداوا يضربوا في سونيا وزوي وشكلنا كده هنروح لماتش تاك تيم سداسي ما بينهم في الاخر ما بين دامج كنترول ضد سونيا و زوي ستارك وشينا بيزلر ف اعتقد ان اللي هيحصل في الاخر يعني في نهايه العداوه دي بعد كده نروح خلف الكواليس لذا فاينل تيستمنت برومو من كارين كروس بيقول اللي لا دي اي او بي هيحطوا نهايه لذا نيو داي وانا حاولت وحذرت اكزيفير وودز لكن هو ما سمعش كلامي وراح مع كوفي كينجستون وراح لي المصير واختار المصير بتاعه مصير النهايه. بعد كده نروح خلف الكواليس لاي في ناين واقفه مع ذا كرين براذرز تجي لها ماكسين دوبري تقول لها انت ايه اللي واقفه انت واقفه معاهم ليه ده دول ضربوا اوتس وي توزاوا جا لهم تشات جيبل وقال لها لا ابعدي عنها تماما ارجعي لالفا اكاديمي زي ما انت وحتى خلوا اسم الفا اكاديمي بتاعكم زي ما هو انا مش عايزه أنا دلوقتي معايا فريق جديد وهنلاعب وايت 6 إلا لا دي في المين ايفنت. بعد كده دخل سي ام بانك الحلبة وقال إني كنت متحمس جدا أرجع للدبليو دبليو إي وأول ما رجعت درو ماكنتاير أصابني والدكاترة قالوا لي إن أنا هقعد تسع شهور لكن خدت خمس شهور بس علشان أرجع للمصارعة وأنا دلوقتي عايز درو ماكنتاير فدخل سيث رولينز وقال أنا جبت آخر منك يا بانك واستنيت الموضوع ده 10 سنين مستنيك تيجي هنا وعايز اخد حقي منك دخل سيس رولينز الحلبه فشفنا دروما كنتاير بيتكلم من وسط الجمهور وبيقول لي سين بانك انت مش افضل واحد في العالم انا دلوقتي افضل واحد في العالم وما تنساش ان لسه معايا الحظاظه بتاعتك اتضايق جدا سين بانك وجري وسط الجمهور عشان يطلع لدروما كنتاير اللي جري وشفنا دخول من برونسون ريد وبدا يضرب في سيس رولينز دمر سيس رولينز حرفيا عمل له ستة تسنامي لحد ما يعني خلاص سيس رولينز كاب دم بعد كده شفنا خلف الكواليس يعني ادم بيرس بيقول ان سيس رولينز اتاخد لي المستشفى وعنده نزيف داخلي فشفنا بعدها وراه سيم بانك بيدور على درو ماكنتاير لكن ادم بيرس قال له ان درو ماكنتاير مشي فبصراحه يعني فوضى بتحصل في عرض رو آه ومستمتع جدا بصراحه بالعرض ده فده اللي كان يقصده برونسون ريد ان انت تصنع الهاله الخاصه حواليك او الهاله, الهالة الخاصه بيك آه اعمل فوضى حواليك علشان تصعد للقمه وده اللي عمله فعلا برونسون ريد وشكل برونسون ريد يا جماعه هيوصل للمين ايفنت بصراحه يعني لان هو خامه كويسه توصل للمين ايفنت عادي آه بس باللي عمله ده وبالذات لسيس رولينز فاعتقد كده طريقه للمين ايفنت شكله آه رايحين ليه يعني بس هنشوف بعد كده ايه اللي يحصل بالنسبه لبرونسوري بعد كده نروح لماتش تاك تيم ما بين اي او بي ضد ذا نيو داي شفنا اثناء الماتش سكارلت بتلخم الحكم علشان كارين كروس يطلع ويضرب في اكزيفير وودز بعد كده دخل اوديسي جونز وضرب كارين كروس وبعد كده قدر يفوز اكزيفير وودز بتثبيت سريع وفاز بالماتش طلعوا اي او بي يضربوا في اكزيفير وودز لكن اوديسي جونز ضربهم الاثنين وضرب معاهم كارين كروس اوديسي جونز يا جماعه يعني منسي بصراحه بقاله سنه آه كان في ان اكس تي وعملوه في الدرافت في 2023 الدرافت بتاع 2023 نقلوه من ان اكس تي لعرض الرو من ساعتها هو منسي ما ظهرش تماما في عرض الرو فاخيرا بعدها بسنه ظهر اوديسي جونز في عرض الرو وشكله خلاص عمل تحالف مع ذا نيو داي. بعد كده نشوف برومو من جيدي مكدونا بيقول ان اكثر لحظه عجبتني في سمر سلام هي لحظه ان شفتك يا دايمن بريست واقف متضايق لما فين بالر اتقلب عليك وانت من ساعه ما انا دخلت الجاجمنت داي ما كنتش طايقني ما كنتش عايزني في الجاجمنت داي لكن شوف ايه اللي حصل دلوقتي انا اللي في الجاجمنت داي وانت اللي خرجت منها وطردناك من الجاجمنت داي. بعد كده نروح خلف الكواليس ل كوفي كينجستون واقف مع اوديسي جونز جا لهم اكزيفير وودز فكوفي كينجستون عرفهم الاثنين على بعض اكزيفير وودز بيقول له انا ما كنتش اعرف ان انتوا الاثنين عارفين بعض 
قال له انا قابلته في البرفورمنس سنتر وعرفته على اللي بيحصل معانا وحكيت له على اللي بيحصل وهو كان مرحب جدا انه يجي يساعدنا جالهم الفا اكاديمي ووقفوا على بعض وقفوا مع بعض وسلموا على بعض واكيد انتوا زوها يا جماعه عنده يعني رقصه غريبه جدا بتموتني من الضحك بصراحه كل ما بيعملها يعني حاجه غريبه مش ما تفهمش دي رقصه ولا هو عنده مثلا شلل او ما تفهمش بس بصراحه يعني بيهلكني من الضحك كل ما بيعمل بعد كده نروح لماتش تاك تيم ما بين ايه تاون داون اندر ديد فريق ذا إيه اوسام تروث آه وشفنا آه اثناء الماتش ان ارتروث عمل الاي اي او الاتيتيود ادجستمنت على آه جريس اولر وضرب بالغلط آه زميز وهو مش واخد باله فاستغل الموضوع اوستن سيري وقدر ان هو يعمل الفينش على ارتروث ويثبت وفاز بالماتش عشان يفوز فريق إيه تاون داون اندر وزميز جاب اخره من آه ارتروث من كل اللي بيعمله معاه كل اسبوع فما بقاش طايق نفسه بصراحه. بعد كده نشوف برومو من داميان بريست بيقول اني انا عمري ما كنت عايزك يا جي دي ماكدونا في الجاجمنت داي وانت غبي لو فاكر اني انت اللي خرجتني من الجاجمنت داي انت فاكر اني فين بالر بعتك ليا علشان تخرجني من الجاجمنت داي وعلشان تنهي عليا لكن ده مش صح هو اصلا بعتك ليا علشان يجرب اللي هيحصل فيك مني لما اقابلك. بعد كده نشوف خلف كواليس لقاء مع بروم بريكر بيقول ان انا هنا المفترس وكلهم الفريسه ومحدش هيقدر يجي ياخد مني اللقب بتاعي واللي هيجي ده هيبقى غبي لاني ما يعرفش هو داخل على ايه واللقب بتاعي مكتوب عليه اسمي ومفيش حد في الكوكب كله يقدر يشيل اسمي من على اللقب بتاعي فكلام كبير جدا بالنسبه لبروم بريكر واعتقد انه هيقدر يسد ويثبت اللي قاله في الكلام ده هيقدر يعمله فعلا كفعل مش بس كاقوال يعني. بعد كده نروح لي ماتش ما بين جي دي ماكدونا ضد داميان بريست، شفنا اثناء الماتش دخول من الجاجمنت داي وبداوا يضربوا في داميان بريست، داميان بريست وقف قدامهم وضربهم وقف قدام فين بالر وجه يضربوا لكن شدته ليف مورجن، بعد كده شفنا دخول من ريا ريبلي بدات تضرب في ليف مورجن وكانت هترميها على ترابيزه التعليق لكن شدها دومينيك ميستيريو وجيري، طلعت ريا ريبلي الحلبة وضربت جي دي ماكدونا وكمل عليه داميان بريست وقفوا الاثنين ريا وداميان بريست في الحلبه المتخانقين واقفين مع بعض يعني ده الجمله اللي تليق عليهم لان بصرا... لان الاثنين اتخانوا في سمر سلام فهل ممكن نشوف ريا ريبلي وداميان بريست ضد دومينيك ميستيريو او بلاش دومينيك خلينا نقول ريا ريبلي وداميان بريست ضد ليف مورجن و فين بالر ممكن نشوف ماتش يعني مزدوج بحس ان واحد مع واحده وكده فما اعرفش هيحصل كده ولا كل واحد هيبقى ليه منافس خاص فري واحد ضد واحد بس حتى ايا كان سواء كده او كده بناء العداوه للماتش هيكون مزدوج عادي لان الاثنين في نفس القصه والاثنين في قصه واحده يعني بعد كده اعلنوا ان رومان رينز هيكون موجود في سماك داون اللي جاي وشفنا بعدها دامج كنترول ماشيين خلف الكواليس فقال لهم سونيا ديفيل وزوي ستارك وشينا بيزلر بداوا يضربوا فيهم بعد كده دخلوا لي الحلبة علشان المفروض كان في ماتش ما بين سونيا ديفيل ضد داكوتا كاي لكن سونيا ديفيل اتكلمت وقالت اعتقد ان الماتش خلاص اتلغى لان داكوتا كاي مش هتقدر تلعب النهارده فدخلت اي سكاي علشان تاخد مكان داكوتا كاي في الماتش واتلعب فعلا الماتش ما بين سونيا ديفيل ضد اي سكاي عملوا ماتش كويس قدرت في الاخر اي سكاي تفوز بالماتش بعد كده خلف الكواليس اليا دراجانوف واقف بيشجع سامي زين بعد ما سامي خسر اللقب بتاعه وجالهم جاي اوسو قال لي سامي زين ان انت لسه مكمل كمل في طريقك وانت هتوصل تاني للقمه وانت لسه قدامك ماتش اعاده اعاده للقب فانت هتروح وتكسب بروب بريكر وانا هخلص من جاجمنت داي وبعدها هتكون مش بس بطل واحد لا هتكون بطل مزدوج يعني معاك بطولتين فقال له فعلا سامي زين قال له انا فعلا اتكلمت مع ادم بيرس وقعدت الماتش ما بيني وما بين بروم بريكر هيكون الاسبوع اللي جاي. بعد كده نشوف برومو من الوايت 6 بيقولوا انكل هاودي بيقول لجو جيسي ان انت هم كانوا فاكرين ان ممكن يتحكموا فيك بس احنا انقذناك فجو جيسي قال ان انا همشي ورا كل المذنبين و هجيبهم في الارض. آه بعد كده اعلنوا ان عرض الرو اللي جاي هيكون في ماتش طبعا ما بين سامي زين ضد بروم بريكر على لقب القارات 
وماتش تاك تيم ما بين شينا بيزلر وزوي ستارك ضد دامج كنترول لتحديد المصنف الاول على القاب التاك تيم. بعد كده نشوف خلف الكواليس شات جيبل ماشي ويقول ان انا دلوقتي معايا ذا كريد براذرز واحنا خلاص هنعلم وايت سكس الدرس واحنا دلوقتي ذا امريكان ميد فخلاص بقى ليهم اسم رسمي الفريق ما بين شات جيبل وذا كريد براذرز اسمه امريكان ميد. فدخلوا لي الحرب علشان يلعبوا وايت آه 6 وده هو المين ايفنت الماتش ما بينهم شفنا دخلت وايت 6 لاول مره يدخلوا ودخلوا بالموسيقى مش بس موسيقى اغنيه بري وايت كامله اللي كان بيدخل بيها بالكرسي الهزاز موجود معاهم بالمصباح اللي في ايديهم آه بصراحه دخله ممتازه جدا وكمان آه الاغنيه بتاع بري وايت اصلا كان عاملها فيها كلمات الاغنيه كانت بتقول داي فور مي براذر يعني موت من اجلي كان طبعا بري وايت كان قصده ساعتها برودي لي اللي هو طبعا يعتبر اخوه لكن دلوقتي لما شفت ان انكل هاودي ماشي او بو دالاس تنطبق الاغنيه بالظبط عليه ويمكن اكتر كمان لان بو دالاس يعتبر دلوقتي بيقول لاخوه بري وايت داي فور مي براذر يعني موت من اجلي فبصراحه اشعرت في اللحظه دي كانت لحظه مؤثره بصراحه وده هدف زي ما انا قلت ده هدف الوايت 6 من البدايه ان هم يعني يحيوا ارث بري وايت ويخلوا الناس ما تنسهوش فبصراحه ناجحين في الموضوع ده جدا لحد دلوقتي المهم بنشوف ماتش ما بين وايت 6 ضد امريكان ميد يلعبوا ماتش ممتاز بصراحه وايت 6 دمر امريكان ميد تماما وقدر فريق ذا وايت 6 يفوز في النهايه بصراحه كان عرض ممتاز انتهى عرض الروع على كده عرض ممتاز جدا الفول اوت بتاع سمر سلام كل اللي كنت مستنيه او مستني اعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد سمر سلام شفته النهارده بصراحه يعني ما خيبوش ظني تماما وفاقوا التوقعات كمان فبصراحه عرض ممتاز جدا وما اقدرش ما ادلوش 10 من 10 بصراحه ده تقييمي ليه 10 من 10 يستحقها بصراحه العرض ده لان قدم كل اللي مفروض يقدمه ومتحمس اشوف سماك داون اللي جاي كمان يا ريت يبقى 10 من 10 وكمان ويعمل لنا الفول اوت بتاع سمر سلام بشكل عظيم زي ما حصل في عرض الرو النهارده فقولوا لي اراكم تحت في التعليقات وايه رايكم في فريق وايت 6 بشكله الممتاز بصراحه والدخله الجميله دي فاستنى تعليقاتكم في قسم التعليقات وما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو كان معكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام